హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఎలక్షన్స్ అంటే ఏమిటి అసలు ఎలక్షన్స్ ఎందుకు నిర్వహిస్తారు మన దేశంలో ఎన్ని రకాల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అనేవి విషయాలపై ఈ వీడియోలో చూద్దాం అంతేకాదు ఈ వీడియో చివరిలో ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా చూద్దాం సో ఈ వీడియో ఎండింగ్ దాకా చూడండి ముందుగా ఎలక్షన్స్ అంటే ఏమిటో చూద్దాం ఎలక్షన్స్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి వాళ్ళని వాళ్ళు రూల్ చేసుకోవడానికి కొంతమంది వ్యక్తులని ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఎన్నుకుంటారు ఇలా ఎన్నుకునే ప్రాసెస్ ని ఎలక్షన్స్ అంటారు ఇంకా బాగా అర్థం కావడానికి ఇండియాలోని పొలిటికల్ ఎలక్షన్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం ఇండియా ఒక డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అంటే ప్రజాస్వామ్య దేశం ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలంతా కలిసి తమను తాము పరిపాలించుకోవడం అనే అర్థం ఇక్కడ మనకు డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇండియా ప్రజాస్వామ్య దేశం కదా మనల్ని మనం రూల్ చేయట్లేదు కదా అని మన దేశ జనాభా నూట ముప్పై కోట్లు అలా అనే నూట ముప్పై కోట్ల మంది కలిసి వాళ్ళని వాళ్ళు రూల్ చేసుకోలేరు కష్టం కదా అందుకే దానికి బదులు మన తరపున ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి ఓటు వేసి ఎన్నుకుంటాం కదా ఆ ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు వాళ్ళని ఎన్నుకునే ప్రాసెస్ ని ఎలక్షన్స్ అంటారు ఇప్పుడు అసలు ఎలక్షన్స్ ఎందుకు పెడతారో చూద్దాం మనది ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం రూల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని రూల్స్తో ఒక బుక్ని తయారు చేసుకున్నాము అదే మన రాజ్యాంగం ఇంగ్లీష్లో కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న రూల్స్ ప్రకారమే అందరూ నడవాలి ఈ రూల్స్ ప్రకారం అందరూ ఫాలో కారు కొంతమంది రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తారు ఈ రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం కొంతమంది తెలిసి చేస్తారు కొంతమంది తెలియక చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం మనల్ని రూల్ చేయడానికి ఒకరు కావాలి వరల్డ్ లెగ్ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ లో కూడా మన దేశం వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో ఎవరు ఉండాలి అనేది ఇంకో డౌట్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎలక్షన్స్ ప్రజల తరఫున మనం ఎన్నుకున్న క్యాండిడేట్స్ కలిసి గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేస్తారు ఇలా గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం మనల్ని రూల్ చేస్తాయి సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎలక్షన్స్ ని ఎందుకు పెడతారో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సెంటర్ లో గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ ఉంటుంది మరియు స్టేట్ లో అసెంబ్లీ ఉంటుంది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ లోని రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే ఎలా అని గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ కోసం కొన్ని పాలసీస్ ని తీసుకొస్తాయి ఆ పాలసీస్ ని తీసుకొచ్చే ముందు లోక్ సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ బిల్స్ పాస్ చేస్తుంటాయి ఆ బిల్స్ పాస్ చేశాక అది లాగా ఫామ్ కావాలంటే ఫైనల్ గా ప్రెసిడెంట్ సందగా ఉండాలి ఆ తర్వాత ప్రెసిడెంట్ పాస్ చేసిన బిల్ ని అదే ఏమైనా కాన్స్టిట్యూషన్ కి ఎగైనెస్ట్ గా ఉందే ఏమని చెక్ చేస్తాడు ఒకవేళ ఏమైనా తప్పులుంటే అది తిరిగి వెనక్కి పంపిస్తాడు ఒకవేళ కరెక్ట్ గానే ఉంటే ఆ బిల్లు పాస్ చేస్తారు ఒకవేళ ఆ బిల్లులో తప్పులున్నా కూడా ప్రెసిడెంట్ పాస్ చేస్తే అది లాగా ఫామ్ అవుతుంది అయినా అప్పటికి మిస్టేక్స్ ఉంటే అప్పుడు అందులో సుప్రీం కోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అదే స్టేట్ లో అయితే హైకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఆ చట్టాన్ని బాగా పరిశీలించి ఒకవేళ దానిలో తప్పు ఉంటే ఆ చట్టాన్ని కొట్టివేస్తుంది అంటే ఇక ఆ చట్టం ఇక చల్లదు ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కండక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఇవి ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తారు అదే స్టేట్ లో అయితే స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్స్ ని కండక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎన్ని రకాల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవి అవి ఏమిటో చూద్దాం ప్రస్తుతం ఇండియాలో మూడు రకాల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ది జనరల్ ఎలక్షన్స్ సెకండ్ ఇది మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ థర్డ్ ది బై ఎలక్షన్స్ ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఏందో చూద్దాం జనరల్ ఎలక్షన్స్ అంటే సాధారణ ఎలక్షన్స్ ఇవి ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి జరుగుతాయి ఈ జనరల్ ఎలక్షన్స్ నార్మల్ గా ఒక గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేయడానికి నిర్వహిస్తారు సెంటర్ లో అయితే సెంటర్ గవర్నమెంట్ ని ఎన్నుకుంటానికి లోక్సభ ఎలక్షన్స్ పెడతారు అదే స్టేట్ లో అయితే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ పెడతారు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేస్తారు ముఖ్యంగా జనరల్ ఎలక్షన్ లో ఉద్దేశం వచ్చి ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒక గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేయడానికి కండక్ట్ చేస్తారు ఇవి సెంట్రల్ లెవెల్ లో అయితే దేశం అంతటా ఒకేసారి కండక్ట్ చేస్తారు అదే స్టేట్ లో అయితే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లోనే నిర్వహిస్తారు వేరే స్టేట్స్ తో సంబంధం ఉండదు ఈ ఎలక్షన్స్ లో మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ రూల్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఎలక్షన్స్ పెడతారు సెకండ్ ది మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ అంటే సేమ్ జనరల్ ఎలక్షన్ లాగానే కాకపోతే ఇవి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి పెట్టారు జనరల్ ఎలక్ష
అంటే ఏవైనా కారణాల వల్ల ఆ గవర్నమెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రూల్ చేయలేకుండా ఒకవేళ టూ ఇయర్స్ రూల్ చేస్తే ఇంకా త్రీ ఇయర్స్ రూల్ ఉంటుంది ఆ త్రీ ఇయర్స్ రూల్ చేయడానికి ఇంకో గవర్నమెంట్ ఫామ్ కావాలి కనుక టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలక్షన్స్ పెడతారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఈ ఎలక్షన్స్ పెడుతున్నారు కాబట్టి వీటిని మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి బీజేపీకి మెజారిటీ వచ్చింది కనుక గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ రూల్ చేయాలి కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు రూల్ చేస్తుంది అలా కాకుండా ఏవైనా కారణాల వల్ల టూ ఇయర్స్ రూల్ చేసి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో గవర్నమెంట్ డిజర్వ్ అయింది అనుకున్నాం ఇంకా త్రీ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ రూల్ పెండింగ్ ఉంటుంది అప్పుడు మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ నిర్వహిస్తారు ఈ మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ లో గెలిచిన వాళ్ళు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ రూల్ చేయరు ఇంతకు ముందు మిగిలిన టైమ్ లో అంటే టూ ఇయర్స్ పోక మిగిలిన త్రీ ఇయర్స్ రూల్ చేస్తారు ఆ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ జనరల్ ఎలక్షన్స్ పెడతారు లాస్ట్ అది బై ఎలక్షన్స్ ఇవి ఇన్నాక చెప్పిన వాటిలా దేశానికి మొత్తం లేదా ఒక స్టేట్ లోని అన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీలకి ఒకేసారి జరగవు ఈ ఎలక్షన్స్ ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్స్ కి జరుగుతుంది అవి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో సీట్ వేకన్సీ అంటే ఖాళీ అయినప్పుడు ఆ సీట్ ఖాళీ కావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఆ సీటు వేకన్సీ ఏ సందర్భంలో అవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కి ఎన్నికైన క్యాండిడేట్ ఒకవేళ ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా చనిపోయినా లేదా రిజైన్ చేసిన లేదా కొన్నిసార్లు జనరల్ ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో పోలింగ్ స్టేషన్ లో గొడవల వల్ల పోలింగ్ జరగదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అప్పుడు ఎలక్షన్ జరగవు కాబట్టి అవి తర్వాత కండక్ట్ చేస్తారు సో వేకన్సీ ఉన్న సీట్ ని ఫిల్అప్ చేయడానికి బై ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఈ ఎలక్షన్స్ ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారంటే సీటు వేకన్సీ అయినప్పటి నుంచి మాక్సిమం వితిన్ ఆరు నెలల లోపు ఈ ఎలక్షన్స్ ని కండక్ట్ చేయాలి ఇది మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న రూల్ ప్రకారం సిక్స్ మంత్స్ లో కండక్ట్ చేయాలి ఈ పదవి కాలం జనరల్ ఎలక్షన్ జరిగే వరకు ఉంటుంది ఇక చివరిగా ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం ప్రపంచంలో ఎక్కువ రోజులు ఎలక్షన్ జరిగేది మన దేశంలోని ఎందుకంటే మన దేశ జనాభా నూట ముప్పై కోట్లు ఇంతమంది ఉన్న జనాభా గల దేశం ఎలక్షన్స్ ఒకేసారి పెట్టాలంటే చాలా కష్టం మన దేశంలో ఎలక్షన్స్ ని పెట్టాలంటే కనీసం పది రోజుల నుంచి రెండు వారాల వరకు పడుతుంది మన దేశంలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన ప్రతి భారతీయులు ఎలక్షన్స్ కి అప్లై చేసుకుంటారు ఇలా అప్లై చేయడానికి ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది అయినా ఈ ఓటకు రావడానికి కనీసం నెల పైనే పడుతుంది కానీ స్వీడిష్ మరియు ఫ్రెంచ్ దేశంలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా తన ఓటర్ లిస్ట్ లో పేరు నమోదు అవుతుంది ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ఓటు కోసం అప్లై చేసుకోవడం అవసరం లేదు దీని వల్ల చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది అలాగే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వినియోగించుకుంటారు ఫోర్త్ ది ఆస్ట్రేలియాలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ ఓట్ వేయాలి లేకపోతే అక్కడ గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ఫైన్ వేస్తుంది ఒకవేళ ఆ ఫైన్ కట్టకపోతే దాని పెనాల్టీ కింద ఇంకా వన్ ఎయిటీ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫైన్ వేస్తుంది అంతేకాదు ఆ ఫైన్ తో పాటు క్రిమినల్ కేసు కూడా నమోదు అవుతుంది ఇలా మన ఇండియాలో కూడా వస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అప్పుడే ఓట్ హక్ చాలా మంచిగా వినియోగించుకుంటారు ఫిఫ్త్ ది నార్తన్ యూరప్ లో ఉన్న ఇస్టోనియా అనే దేశంలో ఆన్లైన్ లో ఓటు వేసే అవకాశం కల్పిస్తుంది దీని వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది చాలా మంది పోలింగ్ రోజున తమ కుదరక ఓట్ ని వినియోగించుకోరు దాని వల్ల పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ తక్కువగా అవుతుంది అదే ఆన్లైన్ లో ఓటింగ్ ఉంటే ఓటు వేసే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్న ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా ఓటు వేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది మన దేశంలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వేయడానికి ఎలిజిబుల్ కానీ అన్ని దేశాల్లో ఇలా ఉండదు ఒక్కొక్క దేశంలో ఓటింగ్ ఏజ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్జెంటీనా ఆస్ట్రేలియా బ్రెజిల్ క్యూబా లాంటి కంట్రీస్ లో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కే ఓట్ హక్కు వస్తుంది ఆ తర్వాత గ్రీస్ ఇండోనేషియా నార్త్ కొరియా సూడాన్ వంటి దేశాల్లో పదిహేడేళ్లకి ఓటు హక్కు వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ దేశాల్లో పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి ఓటు వేయడానికి మినిమం ఏజ్ ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మినిమం ఏజ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసారు కదా ఫ్యూచర్లో నేను ఇంకా ఇలాంటి నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన వీడియో చేయాలంటే నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి సో నన్ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఫర్దర్గా నేను అప్లోడ్ చేయబోయే వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఆ తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్